രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലാബായ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ഈ ലാബിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫോളോ ദി ഡയറക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ജിയോ ജിബ്ര ആപ്ലറ്റ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ജിയോ ജിബ്ര ആപ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം നോക്കുക ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ബാറിലെ ഒന്നുകിൽ എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വെറും സൈൻ എക്സ് എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ടെൻഡർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ അതിന് എഫ് എഫ് എക്സിന് പേര് കൊടുത്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ സൈൻ എക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ താഴെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സൈൻ എക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക നോക്കുക ഓൾ ജിബ്രായിൽ എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന് തന്നെ പേര് വന്നു ദൻ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിക്സ് വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നിർദ്ദേശം എന്തെന്ന് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് ടു സ്ലൈഡേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിത്ത് മിനിമം മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഫൈവ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എയും ബിയും രണ്ടിൻ്റെയും മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഫൈവ് ഇൻക്രിമെന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാം സ്ലൈഡറിൻ്റെ ടൂൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ടൂളാണ് സ്ലൈഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലൈഡറിൻ്റെ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ഈ ഭാഗത്ത് സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യത്തെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ കൊടുക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡർ വന്നു എ ഒരു സ്ലൈഡറും കൂടെ വേണം ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ദൻ ബി എന്ന ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പേര് വന്നു മിനിമം മാക്സിമം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് മാത്രം കൊടുക്കുക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദൻ ഇനി സ്ലൈഡർ ടൂൾ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കുക മൂവ് ടൂളിലേക്ക് പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം സ്ലൈഡറിൻ്റെ ബോക്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് യൂസ് ഇൻ ദി ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് അതുപടി ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല വെറുതെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ പേര് കൊടുത്തോളും നമുക്ക് തൽക്കാലം ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിൽ പ്ലസ് ബി എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ദൻ എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എഫിനായിട്ടൊരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ ടൂൾ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ടൂളാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം ദൻ എഫിന് വേണ്ടിയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്ഷൻ എഫ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ദൻ ഇനി ടൂൾ മാറ്റി മൂവ് ടൂളിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് എ പാർട്ട് ഇതാണ് ഫിക്സ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എ അറ്റ് സീറ
ജിയോ ഫിക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ജിയോ ഫിക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഈ സൈഡിൽ ജി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഫ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിയോ ഫിക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നോക്കുക കൃത്യം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മുകളിലാണ് എഫ് ഫിക്സിനേക്കാൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജിയോ ഫിക്സ് ഈസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് എബൂ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഫിക്സ് എഫ് ഫിക്സിന്റെ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മുകളിലാണ് ജിയോ ഫിക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അത് മതിയായിരിക്കും ദൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദി ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ജിയോ ഫിക്സ് ജിയോ ഫിക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് നോക്കണം ജിയോ ഫിക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ജിയോ ഫിക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ നോക്കുക ഗ്രാഫ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രാഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആയിസിലിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള മുഴുവൻ വാല്യൂസും ഈ ഭാഗത്തെ പോയിന്റ്സിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ ഗ്രാഫ് എക്സൈസിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സൈസിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള മുഴുവൻ വാല്യൂസും ഈ ഭാഗത്തുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിന്റ്സിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ആ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എക്സൈസിലെ മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സും ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും ഇനി എക്സൈസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും മറ്റേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്നാൽ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ആർ ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ആറ് ഡൊമൈൻ ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാവും ദൻ റേഞ്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് നോക്കുക ജിയോ ഫിക്സിന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി നോക്കുക ജിയോ ഫിക്സിലെ താഴത്തെ പോയിന്റ്സ് അതെല്ലാം വൈ ആക്സിലെ ട്യൂബിന് നേരെ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അവിടുന്ന് ഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മുകളിലെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എവിടം വരെ വരുന്നുണ്ട് നാല് വരെ അപ്പോൾ ജിയോ ഫിക്സ് എന്ന ഗ്രാഫ് ഈ വൈ ആക്സിലെ രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയ്ക്കാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയ്ക്ക് അതിനിടയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ വാല്യൂസും ഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ വാല്യൂസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് അവർക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതാം ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു ആർ റേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ടു ഫോർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ബി പാർട്ട് ഇതാണ് ഫൈൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സോ ദാറ്റ് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജിയോ ഫക്സ് കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻസർ ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹവിൻ ടിക് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടിക് മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സോ ദാറ്റ് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജിയോ ഫക്സ് കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജിയോ ഫക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഈ കോസെക്സിന്റെ ഗ്രാഫുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴുള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അവർക്ക് ജിയോ ഫിക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് കോസെക്സിന്റെ ഗ്രാഫുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസെക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നിലവിലില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കോസെക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരയ്ക്കണം നമുക്കിനി എഫ് എഫ് എക്സ് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എഫ് എഫ് എക്സ് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുത് ദൻ കോസെക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ കോസെക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കോസെക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ദൻ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന പേരിൽ കോസെക്സ് എന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ടിരുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ദൻ നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ കളർ ഒന്നും മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ദൻ ഇതാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്ലൈഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്
എയും ബിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വന്നു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ എടുത്തെഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇനി അടുത്തത് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് സൈൻസ് എയും ബിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവും ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോയും ആണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് വാല്യൂസ് മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിലും ബി സീറോയിലും അവിടെയും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായാലും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവിങ് ടിക് മാർ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ടിക് മാർ ഉണ്ടാവും അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി യൂസിങ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ചേഞ്ച് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എഫ് എക്സ് ആവശ്യമില്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ജി എഫ് എക്സ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എഫ് ഒ ഫെക്സ് ഇക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് അകത്ത് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഒ ഫെക്സ് ആയി ഇനി എഫ് ഒ ഫെക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാറ്റണം അത് റൂട്ട് എക്സ് ആക്കണം അത് നിലവിൽ സൈൻ എക്സ് ആണ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് എസ് ക്യു ആർ ടി ഒ ഫെക്സ് ആണ് ഓർക്കുക എസ് ക്യു ആർ ടി ഒ ഫെക്സ് എൻ്റെ അർത്ഥി പ്രസ് ചെയ്യുക ദെൻ റൂട്ട് എക്സ് ഇതാണ് എഫ് ഒ ഫെക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ജി ഒ ഫെക്സ് ഇനി എന്താണ് ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക find and write the values of a and b so that the domain and range of g of x is as given as follows g of x inde domain and range um ee thannirikkunna reethiyil aakka domain ennu parnal -2 infinity um range 3 infinity um onnamatha question nokkam domain -2 infinity range 3 infinity nokkam pol domain -2 infinity ennu parnayinjal -2 otta plus infinity vare ee x axis le -2 ൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലൈനിന് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ടിപ്പ് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൈനസ് ടുവിന് നേരെ ആക്കുക എക്സ് ആയിസിലെ മൈനസ് ടുവിന് നേരെ കൊണ്ടുപോകുക ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ മൈനസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയി കാരണം ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മൈനസ് ടു ഓട്ടും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള വാല്യൂസേ വരുള്ളൂ ഇനി അതിന് നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിലോട്ട് ഗ്രാഫില്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ മൈനസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയി ഇനി റേഞ്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി റേഞ്ച് ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് നമ്മൾ വൈ ആക്സിലാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിലെ ത്രീ മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിലുണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രാഫ് ഉയർത്തി വൈ ആക്സിലെ ത്രീക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ മൈനസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി റേഞ്ച് ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി നോക്കുക റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീയുടെ താഴോട്ട് വൈ ആക്സിലെ ത്രീക്ക് താഴോട്ട് ഗ്രാഫ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്നും ത്രീക്ക് താഴോട്ട് വരികയില്ല അപ്പോൾ ത്രീ മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് എഴുതണം എ ടുവും ബി ത്രീയും എടുത്തെഴുതിയാൽ മതിയാവും നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഡൊമൈൻ ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി റേഞ്ച്
അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ ത്രീക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവരിക ത്രീക്ക് നേരെ എക്സൈസിലെ ത്രീക്ക് നേരെയായി ഇനി റേഞ്ച് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കണം റേഞ്ച് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റി ആകണമെങ്കിൽ വൈ ആക്സിലെ ഫോറിന് നേരെ വരണം അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി മുകളിലേക്ക് ഉയരും നോക്കാം ഇപ്പോൾ വൈ ആക്സിലെ ഫോറിന് നേരെയായി ഇതിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഫോറിൽ താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് റേഞ്ച് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഡൊമൈൻ നോക്കുക എക്സൈസില് ത്രീക്ക് ത്രീ മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസിന്റെ ഭാഗത്തെ ഗ്രാഫ് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് എഴുതണം എ മൈനസ് ത്രീയും ബി ഫോറും ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ഡൊമൈൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റി റേഞ്ച് മൈനസ് ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി ഡൊമൈൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റി വരണമെങ്കിൽ എക്സൈസിലെ മൈനസ് ഫോറിന് നേരെ വരണം ഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോറിന് നേരെ കൊണ്ടുവരിക മൈനസ് ഫോറിന് നേരെയായി റേഞ്ച് മൈനസ് ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണം മൈനസ് ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി വൈ ആക്സിലെ മൈനസ് ത്രീക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റിയും റേഞ്ച് മൈനസ് ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് മൈനസ് ത്രീക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് തന്നെ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുക വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എഴുതണം എയുടെ വാല്യൂ ഫോറും ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീയും എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീയും അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലാബ് ട്യൂബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ